हेलो फ्रेंड्स आई एम साधना शर्मा एंड यू आर वाचिंग एस फॉर सक्सेस एस फॉर सक्सेस की भारत पर विदेशी शासन भारत पर विदेशी आक्रमण की सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत पर शख्स शासन का अंत आज हम पढ़ेंगे उससे पहले वाला जो हमारा पार्ट था उसमें हमने पढ़ा शख्स शासन कौन से थे शासक कौन से थे उनकी कितनी शाखाएं थी कहां कहां पर उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया और विक्रमादित्य ने उन्हें भगा करके फिफ्टी सेवन में विक्रम संवत की स्थापना की मालवा वाले भाग गए थे और फिर उसके बाद में मथुरा में चले गए थे मथुरा के बाद में क्या हुआ अच्छा नाहपान राजा के बारे में हमने पढ़ा था है ना वो कहाँ का राजा था नाहपान गुजरात के आसपास का राजा था वो और दूसरा वाला राजा जो था वो दूसरा वाला राजा कहाँ था दूसरा वाला राजा जो था वो उज्जैन के आसपास का था तो इन दोनों पश्चिमी क्षत्रप जो थे इन दोनों क्षत्रपों ये काफ़ी महान और महा मजबूत क्षत्रप थे मजबूत राजा थे लेकिन इनका भी अंत हुआ कैसे हुआ किस तरह से हुआ तो फिर वो आज हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर अपना बटन दबाइए और इसके साथ में बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि मेरे वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको जल्दी जल्दी मिलती रहें इसके अलावा अगर आपको कोई वीडियोस चाहिए आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई वीडियोज़ आपको की आपकी कोई डिमांड है तो वो भी आप प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिखिए जिससे कि मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियोज़ बना सकूँ टॉपिक पर आते हैं शकों की कुल कितनी शाखाएँ थी पाँच शाखाएँ जैसा कि हमने पढ़ा उसमें से विक्रमादित्य के समय पर मालवा के शकों का किसने नाश किया था विक्रमादित्य ने नाश किया था अच्छा और बचे हुए शक जो है वो कहाँ पर भाग गए थे मथुरा भाग गए थे कहाँ से मालवा से मथुरा भाग गए थे और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने क्या पढ़ी थी विक्रमादित्य ने शकों को भगा करके फिफ्टी सेवन में विक्रम संवत की स्थापना की थी कौन से संवत की विक्रम संवत की स्थापना की थी किसने विक्रमादित्य ने कब 57 सेवन बी में किसको हराया था शकों को कहाँ के शक थे मालवा के शक कहाँ पर भाग गए मथुरा में भाग गए ठीक है अब आगे पढ़ते हैं दूसरी ओर राजा नाहपान जो शकों का एक बड़ा राजा था किसका राजा था राजा नाहपान जो कि शकों का एक काफी बड़ा राजा था गुजरात पर उसका शासन होता है है ना उसी के पास महाराष्ट्र में गौतमी पुत्र शतकर्णी का राज था देखो एक तरफ तो कौन था एक तरफ गुजरात था गुजरात में किसका शासन था गुजरात में यहाँ पर था नाहपान ठीक है ये भी एक बहुत ही बड़ा राजा था बहुत बड़ी इसकी सेना नाहपान की सेना यानी कि बहुत बड़ी सेना ठीक है दूसरी तरफ जो था कौन महाराष्ट्र महाराष्ट्र का बॉर्डर गुजरात के बिल्कुल पास में है तो महाराष्ट्र में किसका शासन था गौतमी पुत्र शतकर्णी का राज्य था अब ये जो गौतमी पुत्र शतकर्णी है ये इसके पास सेना तो कम थी लेकिन मानसिक मनोबल इसके पास में नाहपान से भी कहीं अधिक ज़्यादा था ठीक है तो अब ये दोनों बातें आपको समझ में आई नाहपान की सेना अति विशाल थी परंतु फिर भी गौतमी पुत्र शतकर्णी ने उसकी सेना का विनाश कर दिया देखा आपने सिर्फ हराया नहीं बल्कि उसकी सेना का विनाश भी कर दिया है ना किस किस के बीच में युद्ध हुआ था नाहपान और सामने कौन था गौतमी पुत्र शातकर्णी अब अगर प्रश्न ये आए कि गुजरात में से शकों का उन्मूलन किसने किया तो आप क्या लिखेंगे गौतमी पुत्र शातकर्णी ने नाहपान का न ना केवल युद्ध में उसे हराया बल्कि उसकी सेना का भी विनाश कर दिया था नाहपान अति शक्तिशाली होते हुए भी हार गया अब नाहपान बहुत बड़ा राजा था तो उसने भी कई कई सिक्के तो बनवाए होंगे ना और वो अपने सिक्कों पर खुद को राजा लिखवाया करता था पहले कौन थे क्या थे वो लोग वो लोग तो शतरप थे ना मतलब अपने आप को शतरप लिखवाते थे लेकिन यह सर्वप्रथम ऐसा राजा था कि जो अपने आप को राजा लिखवाता था क्योंकि भारत में तो कोई शतरप वतरप ऐसा समझता नहीं था हम शतरप हैं ऐसा तो कोई समझता नहीं था वो लोग तो क्या समझते थे भारतीय लोग क्या समझते थे राजा तो इसीलिए नाहपान जो कि गुजरात का राजा था उसने अपने आप को क्या लिखवाया सर्वप्रथम राजा शब्द लिखवाया ये आप याद रखेंगे नाहपान के ज़्यादातर सिक्कों सिक्के किसके थे चांदी के थे अब क्या हुआ गौतमी पुत्र शतकर्णी ने उसको हरा दिया हरा दिया तो भाई नाहपान के सिक्के क्यों चलाने देगा वो इसीलिए उसने क्या किया गौतमी पुत्र शतकर्णी ने सिक्कों पर अब खुद का नाम लिखवा दिया भाई गौतमी पुत्र शतकर्णी तो होशियार तो था ही आपको पता ही है मैंने बता दिया सारी बात 
तो उसने आ, सारे के सारे सिक्कों पर जो उसका नाम नहापान का नाम था वो सब हटा दिया राजा वाजा वैसा ही रहने दिया और अब किसका नाम लिखवा दिया गौतम पुत्र शातकर्णी का तो इस तरह से नहापान का एक किस्सा पूरा हुआ अब कौन बचा है अब देखो रुद्रधमन वो कोई जैसा तैसा राजा नहीं था रुद्रधमन भयंकर राजा था भयंकर मतलब म, बहुत ही सौम्य सौम्य व्यक्ति था उसका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा था ठीक है फिर भी आगे क्या हुआ तो शकों का पूरा संपूर्ण नाश हो गया देखते हैं शकों का एक अन्य महत्वपूर्ण राजा था रुद्रधमन फर्स्ट उसका कार्यकाल क्या था एक बार पूछा गया है उसका कार्यकाल इसलिए मैंने मैंशन किया है एक से लेकर के एक तक उसका कार्यकाल था ए है न उसका कार्यकाल था और यह किसका पुत्र था यह है राजा चंटन का पुत्र था किसका पुत्र था राजा चंटन का रुद्रधमन के पिता का नाम क्या था चंटन राजा चंटन का पुत्र था रुद्रधमन प्रथम यह है नाहपान से भी अधिक शक्तिशाली था भाई नाहपान तो नाहपान था नाहपान ने सिक्के बिक्के भी चलाए थे आपने लेकिन इससे भी ज्यादा शक्तिशाली अभी कौन आ गया रुद्रधमन आ गया इसने क्या किया इसने कुषाणों को हरा सिंध पर अधिकार कर लिया मतलब शकों ने किसको हरा दिया कुषाणों को हरा दिया और किस पर अधिकार कर लिया उसने सिंध पर भी अधिकार कर लिया ठीक है रुद्रधमन था कहाँ का उज्जैन का अब इसने क्या किया इसी ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया रुद्रधमन प्रथम ने मैंने पिछली बार आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में कि किसी झील का नाम याद आ रहा है तो वो झील कौन सी थी सुदर्शन झील या फिर गुजराती में उसे हम क्या कहते हैं सुदर्शन तालाब तो गिरनार पर्वत कहाँ पर है हमारे यहाँ गुजरात में गिरनार पर्वत है और जूनागढ़ के आसपास जो गिरनार पर्वत है वहाँ पर सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार है वो किसने कराया रुद्रधमन प्रथम ने कराया रुद्रधमन प्रथम कौन सा राजा था शकों का राजा था ठीक है और उसने करवाया और जो झील बनाई कैसे थी वह झील बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर यह झील बनी थी जिसका कि जीर्णोद्धार जो है वो करवाया अपने आ, इसने क्या नाम है इसका अपने ये रुद्रधमन फर्स्ट ने इसीलिए इतिहास में उसका नाम जो है वो विशिष्ट रूप से बहुत ही आदर और सम्मान के साथ में इसका नाम लिया जाता है रुद्रधमन फर्स्ट जो है उसके व्याकरण मतलब देखो किस किस में ये महारथी था व्याकरण में संगीत में तर्कशास्त्र इन सब में और साथ साथ राजनीति में भी ये महापंडित था इसको जल्दी से हरा कोई नहीं सकता था इसीलिए इसने शुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे लंबा अभिलेख जूनागढ़ में बनवाया अब आप इसे रट लेंगे क्वेश्चन को रुद्रधमन फर्स्ट ने संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख कहाँ बनवाया जूनागढ़ में सुदर्शन तालाब का जीर्णोद्धार किसने करवाया रुद्रधमन फर्स्ट ने ये जो अपना सुदर्शन तालाब है ये बनवाया किसने चंद्रगुप्त मौर्य ने तो आप पता चला अच्छा अब इसके बाद में इससे और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है व्याघ्र शैली व्याघ्र शैली क्या है पता है आपको व्याघ्र शैली उलोक शैली ये सब पढ़ा है ना आपने ये सब सिक्के हैं व्याघ्र शैली ये चांदी के सिक्कों की एक शैली थी किसकी शैली थी चांदी के सिक्कों की एक शैली थी जिसे विक्रमादित्य ने छप्पन बी में चलाया था अच्छा छप्पन बी से कुछ याद आ रहा है छप्पन बी कौन सा था जिसमें कि विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की स्थापना की थी इसी समय पर उसने व्याघ्र शैली के सिक्के भी बनवाए थे और किसका उन्मूलन करने पर शकों के उन्मूलन के पश्चात ये सिक्के बनवाए गए थे अब अब हमने एक सुदर्शन झील के बारे में पढ़ा था मैंने बताया आपको कि सुदर्शन झील से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो सुदर्शन झील से संबंधित कुछ हम तथ्य पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जो था उनके जो प्रांतपति हैं पुष्यगुप्त देखो नया नाम आया चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपति पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था किसके समय पर बनी थी सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर बनवाई किसने थी पुष्यगुप्त वैश्य ने बनवाई थी अशोक के समय पर इसकी सहायक नहर निकाली गई ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अशोक के समय पर इसकी सहायक नहर किसके समय पर निकाली गई तो राजा अशोक के समय पर 
सुदर्शन झील पर एक बांध भी बनाया हुआ है उस बांध का निर्माण जो है वो किसने करवाया उस बांध का निर्माण करवाया सुविशाख के समय पर किसके समय पर सुविशाख अच्छा झील का जो पुनरुद्धार है या जीर्णोद्धार है वो किसने करवाया रुद्रदमन पर प्रथम ने ठीक है यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप सो अब शको का उन्मूलन देखिए रुद्रदमन एक बहुत ही अच्छा राजा था और बहुत ही बड़ा राजा था लेकिन समय के साथ में राजा बूढ़ा होता है है ना और धीरे धीरे उसकी शक्तियाँ जो हैं वो क्षीण होती जाती हैं तो आ, उसकी जैसे जैसे शक्तियाँ क्षीण होती गई वैसे वैसे शक धीरे धीरे कमजोर पड़ते गए बाकी का कोई भी बहुत अच्छा राजा इनमें शकों में आया ही नहीं तो शकों को सर्वप्रथम मालवा से खदेड़ने का काम किसने किया था विक्रमादित्य ने उसके बाद में विक्रम संवत की उन्होंने स्थापना की थी कब 56 सिक्स बीसी में फिर गौतमी पुत्र शातकर्णी जो था उसने किसको हराया था नहापान को हराया था और फिर किसको गुजरात से बाहर कर दिया नहापान को गुजरात से बाहर कर दिया ऐसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने है ना रुद्र सिंह तृतीय को मार कर शको को समूल नष्ट कर दिया था ये क्वेश्चन तो बहुत इम्पोर्टेंट है देखिए रुद्र दमन अलग था और रुद्र सिंह तृतीय अलग है आप ये ना समझ लें कि रुद्र दमन और रुद्र सिंह तृतीय दोनों एक हैं चंद्रगुप्त द्वितीय है ना उन्होंने क्या किया रुद्र सिंह तृतीय को मार डाला और इसके साथ ही शको जो शक जो है वो उनका उन्मूलन समूल हो गया यानी कि उन्होंने अपने भारत पर बहुत ज़्यादा राज्य नहीं किया लेकिन जितना भी समय पर राज्य किया तब तक भारत को डैमेज ही किया तो ये हमने आज पढ़ा सुदर्शन तालाब के बारे में गिरनार पर्वत पर सुदर्शन तालाब जो था किसके समय पर बनाया गया और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़ा जूनागढ़ अभिलेख जो कि किस में लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है जो अपना विश्व का सबसे लंबा अभिलेख माना जाता है इसके साथ साथ में विक्रमादित्य ने एक व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए जो कि कब चलाए छप्पन बी में तो ये आज के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से इसे लाइक भी कर दीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग एस फॉर सक